争执，何惧面前功过失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。作为母亲，我一定要为红儿报了此仇。我绝不会再息事宁人。但愿真相能为天后讨回安宁之道。臣定当全力以赴，查出真凶。如此，就有劳狄大人了。退下吧。微臣告退。此时，陛下的情况怎么样？陛下因太子御赐所受刺激过大，已经风急复发，导致昏迷。虽然方才已经醒来，可之前所受治疗，皆以前功尽弃，风急之症只会愈加严重，贫道再也无法可施了。真的没有别的方法了。恕贫道无能。没想到，老天爷给我开了一个这么无情的玩笑。本来，我以为能苦尽甘来。结果还是把我全部的希望都抹杀了，红儿。有本启奏，无本退朝。臣太子师郭瑜有事要奏。郭大人，你有何事要奏？微臣斗胆，如今朝堂之上有一人，专资擅权，妄图染指朝政。全不知礼法教化为何物
，此人蛇蝎心肠，为达目的，竟然不惜草菅无辜，虎毒食子。此人正是株连后的。来人，把郭玉给我拖出去。是，陛下，臣死不足惜，但老臣所言句句属实啊。若留武媚娘那妖妇，祸害朝政，滥杀无辜，礼堂社稷危在旦夕啊！陛下，陛下！郭宇，教唆太子以下犯上，如今又公然忤逆于朝堂，污蔑本宫，罪不可赦，拖出去，即刻问斩！陛下，这批奏书，臣妾已经阅过了。听闻你早朝斩了郭瑜。是，我斩了他。我应该早点斩了他，不然，红儿就不会如此误会于我。我后悔当初，将他放在了红儿身边。可是红儿已经死了，你杀了郭瑜，又有何用？微定人心，朕已下旨，立贤为太子。红儿，母后发誓，无论凶手是谁，绝地三尺也会把他找出来，将他挫骨扬灰。啊！来人！王爷，王爷，来人！王爷，何事啊？没事，没事。我刚做了个噩梦。方才我可有说什么？我只听见王爷的惊叫呼喝声，不知道王爷梦到何事，如此惊慌陛下，原来是芈月。芈月知道五哥离世，陛下心里难过，便来看看陛下。你怎么知道朕会在这儿？芈月不知道，但是芈月知道，陛下心情不好的时候会去哪些地方，芈月便一个一个的找过来。果然让芈月在这里找到陛下。你有心了，陛下。既然芈月来了，陛下便将心中的话与芈月说吧。芈月心里也很喜欢五哥，也想知道陛下心中的五哥是什么样子的。红儿。她是朕与媚娘
第一个皇子。在诸位皇子之中，也许不是最出色的，也不是最像媚娘的，却是最像朕的。陛下，明月听着呢。朕还记得，当年得知你姨母怀上红儿的时候，朕正在与你姨母吵架。你不知道，朕与你姨母感情这么好，很少那样吵架。可是那一次，是朕记忆当中吵得最凶的一次。你姨母啊，突然之间就晕过去了，把朕彻底吓坏了，便马上喊：“太医，太医！”太医就冲进来，朕一手搂着媚娘，看着太医把脉。太医转过头，告诉朕：“他说，陛下，武昭仪有喜了。”朕高兴的不知该如何是好。正是这个孩子，让朕与媚娘重归于好，一直走到今日。陛下对姨母情深。这个孩子出生的时候，朕为他取名为红，希望他能够。红得于天下，哎，红儿是个善良宽厚的孩子，勤奋好学，他几乎从来没有给朕和媚娘带来任何困扰。朕还记得，当年要立储君的时候，朕曾经想过立你的六哥贤儿。是媚娘说服朕，她说：“要是把这天下交给红儿的话，她一定会是个体恤百姓的人君。”五个人品贵重，是个君子。红儿的确是个君子。其实，他也是媚娘最疼爱的孩子。芈月不知道该如何安慰陛下，但是芈月想让陛下知道，芈月心里也想着五哥，日夜为他伤心。有你在这儿，陪朕聊聊天儿。朕已经好很多了，明月会一直陪着陛下的。您又来了，陪我饮酒，我好好陪您喝两杯。哎，小心点儿。记得再来哦。嗯。别忘了。嗯。加害于我，害什么害？看你这次穿的不错，借几个钱花花。嗯，我告诉你啊，我舅父是在点和署当差的，你惹不起。啊
启禀殿下，天后刚刚派人送来此物，说是预祝文学馆诸事顺利，编纂典籍早日攻城。孝子传，赐我此书，其意昭昭。这是在训斥，也是在警示。孝子传，这都是给不孝之子看的。哼！启禀殿下，钱太子本就死的不明不白，殿下甫一登位，天后就给你扣上了一顶不孝的帽子。天后此举实在是太过分了，太过分了，太过分，实在是太过分了。对。殿下受我等辅佐，断不能受如此欺辱。我建议眼下诸位正在编撰的《后汉书注》，不若先完成《后汉太后临朝》，外戚专权，导致国事倾颓这部分，到时候呈给陛下去看。好，此计甚妙。殿下放心，既然天后主动欺上门来，我等也定会矢志相抗到底的。吾等就算是不眠不休，也要尽快修成此书，呈于陛下。到时候是非曲直，陛下一望便知。愿辅佐殿下，矢志相抗。朕所选的《孝子传》与《少阳正犯》两本书，可赐给太子。回陛下，天后已派人送去东宫。陛下，时辰不早了，还是早些歇息吧。不妨事。如今，朕只想在红儿白日祭辰前，雕完这个木偶。陛下，这是中书省传来的奏书，特意托老奴呈上，说是望陛下亲启，万不能落入天后之手天后，如今何在？回陛下，天后在正武堂处理政务。陛下，是否让老奴先去禀告？一驾何必恭？是。亲手害死的，而且陛下已经看到了这份奏书。陛下此时人在何处？好像是在何必宫。知道了。
，先不喝了。明月，你能陪朕聊会儿天吗？明月一直在呢，陛下若想找人陪你说话，明月便好好听着。你姨母以前每夜都陪朕聊天儿，不管白日里朕无再繁忙，到了晚上，总会有时间一起好好说会儿话，从政务大事。到孩子们的事情，可这仿佛是很久以前的事了。陛下今日便将明月当作姨母，陛下有何心事，可愿一一道来？今日朕。看到一套说辞，说媚娘中了痊愈之毒。那些人是在污蔑姨母。哎，如今媚娘于朕已是遥不可及。这些年来，朕永远在追赶着媚娘的脚步。可如今，朕累了，追不动了。从红儿死了之后，朕能感觉与媚娘的距离已经变得越来越远。他就好像……藏在漫天的大雾里，我都快看不见他了。启禀陛下，独孤寂求见。明月先行告退。免礼，微臣拜见陛下。独孤，可查到了一些什么？微臣已查出，下毒者乃上世居宫女心儿，此女在投毒当夜就已逃出宫外。微臣在长安西市一间小屋内发现她时，已是一具尸体，被人灭了口。可查到是何人之事？暂时还无确凿证据显示。不过，哎，你说吧。据微臣调查，此女平日里不喜欢与人来往，除了……天后的近侍瑞安，此案若再查下去，恐怕要拿了瑞安细细审问才行。可如此，便瞒不住了。微臣不敢妄动，请陛下定夺。无需抓捕瑞安，此事先到此为止。的是你，陛下，陛下，陛下，你切莫伤心。啊，你愿在。
，上尸局的那个宫女，处理了吗？回殿下，已经死无对证。哦，那明重演呢？让他给跑了。嗯，殿下，你说那明重演手上，是不是真有一些证据？<笑>明重演独孤寂，他们怎么查？到最后都会查到母后头上，再或者是旁人。瑞公公他绝对想不到，他平日里照顾的宫女心儿，会是本宫安排的人。殿下这次棋下的不动声色，甚好。哼！啊，对了，今夜还有一个好消息。哎，等等，让我猜一下，芈月成功了，父皇留宿何必宫，对不对？殿下高明。<笑>明日。称本宫身体抱恙，就不去上早朝了。为了以防万一，那个明重演还是尽快处理的好。嗯。启、嗯、禀娘娘，前些日子，贫道四处放出消息，说贫道手中。有太子弘御赐的重要线索，果不其然，昨日里，贫道便遭遇刺客，幸而不死，特来禀告娘娘。你竟然为了找出真凶，不惜出此下策。狄大人提醒贫道穿了软甲，这重剑，不过是有惊无险，只可惜事发突然，未来得及看清这凶手的面目。这只小剑。做工极为精巧，绝非凡品。重言，你有没有查到这只小剑的来历？狄大人和贫道正在暗中调查，相信不久便会水落石出了。重言，真是辛苦你了。这些年为娘娘效劳，是贫道之心。想当初，贫道不过是一介江湖术士。凭着一些雕虫小技混口饭吃。若不是娘娘提携，哪有今日的荣华富贵？娘娘的知遇之恩，贫道无以为报。唯有誓死效忠娘娘。今日，这话怎么突然多起来了？娘娘，贫道。贫道不打扰娘娘歇息，这便告退。贫道斗胆，想请娘娘从今夜起记住一个人：孙无生。孙无声，什么意思？娘娘不必知道原因，且请娘娘记住，这天底下知道这孙无声的，除了贫道，就只有娘娘了。都起来吧。谢娘娘。娘娘陛下哪去了？陛下，陛下今夜留宿于何必宫。
千千岁，平生谢天后。启禀天后，陛下有旨，近日政务都交由天后。陛下精神不济，不便上朝。太子呢？为何今日太子也没有来上朝？启禀天后。太子微药，现正在东宫休养。怎么会呢？昨日太子不是还刚刚去了新建好的静殿？太子到底身染何疾？为何竟在一夜之间，竟会病重不起？天后明鉴，昨日太子陪陛下行走于静殿之时，疏忽间，静殿四壁有数位天子。正所谓，天无二日，国无二主，此乃不祥之兆啊！太子惊扰交加之下，彻夜难眠，不慎为风寒所成，直至今晨已然高烧难退。天后。臣有本要参。东宫侍从赵道生骄横跋扈，作恶多端，民间百姓皆对其行愤满已久。裴言，太子刚刚登位，你就如此构陷污蔑东宫，取心何在？够了！朝廷让你们为官辅政，位列朝堂，不是为了替你们彼此攻击辩驳，道个不休。眼下西番正在与我们争夺剑南道。北漠人正在密谋复国，边境上狼烟四起，到底如何御敌？你们想过了没有？洛阳一带今年大旱，民不聊生，到底如何赈灾？你们可有良方？如果没有，就都给本宫闭嘴！参见天后娘娘。听说天后今日在朝堂上动怒了，这些大臣都无不惶恐的，纷纷地上奏书，为这洛阳大汉出谋划策。有几本朕已过目了，确有可用之处。陛下，既然你已经把政务交给了臣妾。陛下就无需再操劳了。啊，倒是芈月，她骤然得宠，胜券正浓。陛下，应该多加陪伴她才是。媚娘，芈月她像极朕最初认识的你，热烈、单纯，毫无遮掩。除了爱，别无所求。可是媚娘，朕的心从……陛下，陛下，其实你没有必要跟媚娘解释这么多。而且，媚娘本就希望陛下应该广纳玉器，多为大唐开枝散叶。如今。芈月那么受陛下的宠爱，正说明了陛下确实听进去了媚娘的话。媚娘其实是应该感到欣慰才对。好，如此，朕便去何必宫了。这些奏书，便有劳天后了。陛下，臣妾有一个建议
，既然陛下如此宠爱芈月，不如陛下就给芈月一个封号吧。这样，芈月就可以名正言顺的每夜都陪伴陛下。便如你所愿。殿下，贫道冒犯了。道长受惊了。啊，贫道被人追杀，多谢殿下从此经过，多谢殿下搭救。长安城内，天子脚下，何来如此胆大妄为的宵小之辈，竟敢加害道长？道长莫不是喝了花酒不给钱，方被人追得如此狼狈？若是如此，恐怕殿下。也没法再为你做主了。嗨，一言难尽，一言难尽呐、啊！殿下的搭救之恩，贫道必定铭记于心，他日定当报答。哎，什么报答不报答？道长您见外了。殿下此番出行，必定早有安排，贫道不便叨扰，这便告退了。想走啊？好，好。果然穿了软甲。怪不得赦你不死。没错，我便是毒害李红的人。你又能把我怎么样？臣妾参见天后
，起来吧。谢天后。不知天后召臣妾前来，所谓何事？当初你母亲进宫，也常常跟我与武后在此处换装打扮。没想到一晃这么多年过去了，陪伴在我身边的人，竟然换成了你。谁说往事不会重演呢？只不过，你比你母亲更加了不起。听说陛下已经封你为魏国夫人，当年你母亲想要而不可得的，今时今日，你全部都得到了。臣妾岂敢与天后争宠？不过是陛下一时错爱。一时。<笑>罢了，今时今日，皇宫虽大。但是能真正陪我在身边聊会儿天的人，却是寥寥无几。今日把你召来，就是想要告诉你，告诉你别害怕，以后你还是可以叫我姨母。臣妾已经是陛下的人，自然要遵循后宫的礼仪规矩，如此越矩的称呼，倒叫臣妾为难了。I. 